हमारे व्यूअर्स को हमारे गेस्ट्स को और हमारे साथ जो मॉडरेटर हैं उन सबको मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे लाइव वेबिनार में तो इट्स एन ऑफिशियल वेलकम टू आई पैक लाइव वेबिनार सबसे पहले मैं साथ साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी डॉक्टर उमर फारूक ही इज द एसोसिएट प्रोफेसर एसोसिएट चीफ मेडिकल ऑफिसर हर्शी मेडिकल सेंटर पेन स्टेट यूनिवर्सिटी he is going to be moderating this session with me he is going to basically be my partner for this webinar uh and then i want to introduce our chief guest that is dr vakas ahmed uh thank you so much sir for joining us today You're he is welcome. he is an nephrologist and hypertension specialist and he is also the ceo and founder of american telephys uh telephysicians So, sir, once again, thank you so much for joining us, and thank you so much for accepting our invitation. Um, so, हम लोग अब साथ साथ चलते हैं. मैं आपको टॉपिक के बारे में बता देती हूँ कि आज हम किस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे. हमने आज डिस्कशन करनी है टेली हेल्थ एंड होम केयर ऑफ कोविड 19 पेशेंट्स. This is a very popular topic right now because आप जानते हैं कि कोविड 19 में सोशल डिस्टेंसिंग और बेसिकली ह्यूमन कांटेक्ट कितना कम हो गया है तो टेली टेली हेल्थ और घर से किस तरह आप लोगों ने कोविड 19 के पेशेंट्स को देखना है उनकी देखभाल करनी है फॉर डॉक्टर्स एज वेल एज द पीपल हुआ टेकिंग केयर ऑफ देम दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो इसलिए हमने आज डॉक्टर प्रकाश को हमारे साथ इन्वाइट किया है ताकि वो इस टॉपिक के ऊपर जरा नजर सानी करें और इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर रोशनी डाल सकें इसके साथ साथ मैं मेंशन करना चाहूंगी कि ये कि ये वेबिनार हमारे हम आप तक पहुंचाया जा रहा है विद कोलैबोरेशन ऑफ शिफा फॉर यू एंड इंफेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फाउंडेशन तो शिफा फॉर यू इज अ टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म विच इज प्रोवाइडिंग मेडिकल हेल्प टू पीपल एट होम जो स्पेशली इन दिस कोविड नाइनटीन सीनेरियो जहाँ पे इसकी बहुत बहुत जरूरत है so shifa for you is providing great services to uh, humanity uh, so this is a very very important organization this is a very very important cause or infection prevention and control foundation uh, is an organization which is a non profit organization which is working on forefront of covid 19 with providing uh, personal protective equipment to healthcare healthcare professionals as well as providing awareness and education to people about covid 19 and this pandemic and how to deal with it so all all kinds of information is uh, available on both uh, organizations website if you would like to visit so shifaforyou.com and ipexfoundation.org is available and you can find all the information over there so ab hum chalte hain apne webinar ki taraf hum saath saath so i'm uh, what is what is going to be the format is ke me uh, question karungi dr vakas se the question is going to be displayed on screen to aap saath saath dekh sakte hain ki kaun sa question discuss ho raha hai aur dr umar and i are going to be uh, moderating the session dr umar will also provide his comments about uh, the topic being discussed so jaise bhi aap dekh sakte hain our our first question is uh, what is basically telehealth and telemedicine um, dr vakas se mera ye question hai ke i know this is a very popular topic right now aur iski importance bahut zyada hai lekin still a lot of people are not aware of this uh, you know phenomenon ke actually telehealth aur telemedicine hota kya hai aur ye uh, iski importance kya hai aur basically isme log karte kya hai so can you please just shed some light on uh, what telehealth and telemedicine is uh thank you so much nashaba the whole team and uh, of course uh, thanks to my great friend dr umar farooq for leading this uh, great initiative uh, in pakistan and uh, of course on behalf of shifa for you which is a, a project of uh, our company american telephysician uh, specifically work for uh, patients in pakistan uh so one of the very uh, misconception i would say about telemedicine has been uh that people think is just an online visit uh logon ka khayal hai ki if you are talking to a doctor or on the phone or on the video uh, that's it just a telemedicine and uh isi concept ko rakhte hue pakistan ke andar ya bahut sare developing countries ke andar main kahunga ki whatsapp ya skype ka matlab liya jata hai ki ye telemedicine uh and hai लेकिन uh, अगर आप बींग मेडिकल प्रोफेशन इसको एग्जामिन uh, करें 
so the most common uh, the fundamental uh, issue hai wo hai ki patients jab doctors ko pass uh, office mein bhi aa rahe hain so you as a physician you need to have medical information available to you aapko mareez ki history pata honi chahiye aapko मरीज की लैब्स इन्फॉर्मेशन वगैरह का भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू एग्जामिन द पेशेंट आल्सो इन ऑर्डर टू यू नो दैट्स फॉर द फंडामेंटल द क्लिनिकल एग्जामिनेशन वन ऑफ द चैलेंज व्हेन वी स्टडी दिस जर्नी अबाउट फोर इयर्स अगो कि हाउ कैन वी गिव अ सेकेंड ओपिनियन सर्विस बाय टेली मेडिसिन इन पाकिस्तान सो वी फर्स्ट थिंग वी डिड वॉज वी डिवेलप आवर ओन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर रेकेट सिस्टम so that is where the agar any patient who is not in the same location as of the physician is us patient ke jitne bhi electronic health care record system hai that those should be accessible to the doctor so that led to the concept of the uh, telehealth uh one the other 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 thing is that if i am seeing the patients remotely और मेरे पास पेशेंट्स की तमाम इंफॉर्मेशन उसके डॉक्यूमेंट्स उसकी क्लिनिकल लैब्स इंफॉर्मेशन भी आ जाती है द नेक्स्ट स्टेप वुड बी इफ आई एम सीइंग द पेशेंट हाउ आई एम गोइंग टू एग्जामिन द पेशेंट तो उसमें भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिससे आप पेशेंट्स की एग्जामिनेशन को किया जा सकता है इवन डिजिटल स्टेथोस्कोप भी शामिल है पेशेंट्स के ऑटोस्कोप एंड ऑल ऑफ दो गैजेट्स जिसे कहें उसकी मदद से पेशेंट का एग्जामिनेशन भी मुमकिन है अब तो बल्कि ये भी मुमकिन है कि अगर आपने पेशेंट्स का आई एग्जामिनेशन करना है तो बड़ा डिटेल एग्जामिनेशन एज लॉन्ग एज दैट इक्विपमेंट इज अवेलेबल वो भी हो सकता है थर्ड फैक्टर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर यू हैव सीन द पेशेंट यू नीड टू राइट प्रिस्क्रिप्शन फॉर द पेशेंट या आपने इस पेशेंट की लैब्स इन्वेस्टिगेशन करवानी है या आपने उस पेशेंट्स के कोई रेफर करना है किसी प्रोसीजर्स के लिए सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बट मोस्ट ऑफ दिस केसेस दैट इज अ मिसिंग कंपोनेंट। तो हमने शिफा फॉर यू का प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो दिस वाज द होल विजन वाज दैट इफ आई एम सीइंग द पेशेंट रिमोटली अगर उस पेशेंट्स ने अब अपनी इन्वेस्टिगेशन या बहुत सारी बाकी आ, आ, कोई प्रोसीजर्स के लिए रेफर करना है so we can use that platform uh, to refer patient to for those services so that is kind of a 360 degree um, platform we built and that is you know uh, uh, is called telehealth itself uh, dr umar aap iske upar bhi comment karna chahenge पॉइंट ये करूँगा कि आई फुली एग्री यू नो बहुत सारी चीज़ें uh, हम सोचते ज़रा डिफरेंट तरीके से हैं या हमारी परसेप्शन फ़र्क होती है लेकिन रियलिटी जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है मैंने हम बहुत चीज़ें लर्न की हैं पिछले चंद महीनों में और कोविड ने हमें बहुत कुछ नई चीज़ें सिखाई हैं एंड आई थिंक चेंज इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट हर चीज़ जिस तरह से हम जिंदगी गुजार रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में वो बदल गई है जिस तरह से आप एजुकेशन uh, ले रहे हैं जिस तरह से बच्चे स्कूल में घर में बैठ के स्कूल में जा रहे हैं जिस तरह से आप शॉपिंग कर रहे हैं जिस तरह से आप अपने खाने मंगवा रहे हैं यू नो अब हर चीज़ जो सारे एस ओ पीज चाहे वो आपके पास ऑनलाइन सोल्यूशन हैं या आपके पास अदर काइंड ऑफ सोल्यूशन हैं तो सारी जो थी ना वो वो चीज़ें बदल गई हैं तो टेलीमेडिसन एक तो ये है कि जैसे वकास ने बोला कि ये कोई सिर्फ एक वीडियो कॉल नहीं है आई मीन वी हैव फेस टाइम वी हैव स्काइप वी हैव अदर थिंग्स इट्स बियॉन्ड इट्स एन इको सिस्टम इट्स अ डिजिटल नेटवर्क जिसके अंदर आप मरीज को ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसके लैब्स ऑर्डर कर सकते हैं उसका चेस्ट एक्सरे ऑर्डर कर सकते हैं उसको फॉलो अप ई मैसेज कर सकते हैं वो पेशेंट आप रेफरल कर सकते हैं ई कॉन्सर्ट्स कर सकते हैं अगर आपने सेकेंड थर्ड ओपिनियन लेना है उस मरीज के बारे में तो वो भी कर सकते हैं आई थिंक ये इवन जो डेटा है डिवाइस से ब्लड प्रेशर डिवाइस से वो ट्रांसमिट हो सकता है ब्लूटूथ के जरिए और इंटरनेट के जरिए इवन जो वेंटिलेटर्स हैं इवेंचुअली यू नो ई आई सी ओ का कॉन्सेप्ट है कि आई सी ओ जो है वो डिफरेंट हॉस्पिटल में है लेकिन वो सेंट्रली आउट ऑफ द स्टेट जैसे हमारे हॉस्पिटल के जो आई सी ओ हैं उसके जो रूम्स हैं वो रात के वक्त मजूरी जो स्टेट में वहाँ से बैठ के एक कंट्रोल सेंटर वहाँ से लोग जो है ना इंटेंसिव मैनेज कर रहे होते हैं तो वो हमारी नर्सों को बता देते हैं कि जी ये हो रहा है मरीज के साथ तो आप इस तरह से करें 
तो आई थिंक ये टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना चाहिए लेकिन ये अगेन द कॉन्सेप्ट इज नॉट अ स्मॉल वीडियो कॉल कॉन्सेप्ट दिस इज अ ब्रॉडर एंड अ लार्जर डिजिटल इको सिस्टम जिसकी जो इम्प्लीकेशन और जिसकी जो है ना अभी आई मीन इट्स स्टिल इन दी एवोल्यूशन फेज मैं आपको बताता हूँ कि एक कंपनी है अमेरिका में जो हमारे हॉस्पिटल में यूज करते हैं जो विच हैज फोर्टी परसेंट ऑफ द मार्केट शेयर यू नो उनका डेटा मैंने देखा जितनी विजिट्स उन्होंने पिछले दस सालों में की थी ना पेशेंट के साथ दस सालों में कोविड में एक महीने में पूरे अमेरिका में इतनी ज्यादा विजिट्स हुई हैं सो दिस मे लीड अस टू द यू नो नेक्स्ट क्वेश्चन के के टेलीमेडिसिन किस तरह से कोविड में रेलिवेंट बन चुका है ठीक है सो आई मीन आई जस्ट शेयर द डेट आके दस सालों में जितनी विजिट्स थी वो उन्होंने एक महीने में कर ली है सो एकदम से स्पाइक उसका ग्राफ ऊपर चला गया तो डॉक्टर वकाश ये क्वेश्चन अब मैं मेरा ख्याल कर लेता हूँ बिहाफ ऑफ मै शाबा के एक कोविड में कैसे ये जो है टेलीमेडिसिन इतना रेलिवेंट हो गया एंड हाउ पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम इट नहीं तो आपने थैंक यू डॉक्टर आपने बिल्कुल ठीक फरमाया क्योंकि आई मीन वॉट एक्चुअली इट वॉज सपोज टू हैपन प्रॉब्लम इट वॉज गोइंग टू हैपन आई मीन फ्यू ईयर्स बैक कोविड सिर्फ एक कैटलिस्ट के तौर पे uh, एक चीज सामने आई कि जिसकी वजह से एक सिचुएशन या माहौल ऐसा बना कि डॉक्टर्स या पेशेंट्स जो हैं वो पेशेंट्स ने हॉस्पिटल्स से जाने से घबराना शुरू कर दिया खास तौर पे क्लिनिक्स आउट पेशेंट प्रैक्टिस में यू नो एवरीवन गॉट पैनिक एंड देन व्हाट वी सॉ इन द हॉस्पिटल के मेनी ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो नर्सेज स्टाफ या डॉक्टर्स दे दम स्टार्टेड गेटिंग इन्फेक्टेड विद करोना वायरस सो एक काफ़ी पैनिक सिचुएशन जब क्रिएट हुई दैन दे रियलाइज के बहुत सारी सर्विसेज खास तौर पे आउट पेशेंट सर्विसेज क्योंकि ई आई सी यू जिसरा आपने कहा वो सम फॉर्म और द अदर प्रैक्टिस हो रहा था खास तौर पर यू एस में नाइट टाइम कवरेज के लिए या वीकेंड कवरेज के लिए लेकिन एक आउट पेशेंट प्रैक्टिस में ट्रेंड इतना ज्यादा नहीं था लेकिन जब ये कोविड आया और इसके बाद बहुत सारी आउट पेशेंट प्रैक्टिस बंद हो गई प्रोसीजर्स कैंसल हो गए तो एकदम लॉट ऑफ टाइम यू नो देवर पैनिक बिकॉज बहुत सारे ऐसे मरीज क्योंकि कोविड के अलावा जो बीमारियां हैं लोग उससे तो बीमार हो ही रहे हैं और उनको केयर भी चाहिए और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू था वो ये कि अगर ऐसे लोग अगर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो वहां पर पहले ही ओवर बर्डन है आपके पास स्टाफ की भी कमी हो रही है तो it was just was a mess so i think that led us that led to the realization ke telemedicine ke zariye at least aise patients jo ke itne critically ill nahi hain unko kis tarah se dekha jaye remotely aur wo that leads to the same question ab issue problem ye bana ke khali video consultation ya video se ek doctor patient ka ilaaj इस तरह मुमकिन नहीं खासतौर पे आप और मैं नफ्रोलॉजी की फील्ड में हैं हम चेहरा देकर नहीं बता सकते आमतौर पे कि पेशेंट्स की किडनी की डिजीज की कंडीशन क्या है सो वी नीड टू हैव दैट लैब डेटा भी चाहिए अब बहुत सारे चैलेंजेस इसके अलावा जो कोविड की वजह से आए वो ये भी था कि अब सारी खाली क्लिनिक्स पर नहीं हुई बहुत सारी जो इम्पैक्ट था कि प्रोसीजर्स लैब्स डायग्नोस्टिक्स भी करवाने में मस, आ, हमें दुशारी इसकी वजह से आई कि, कि लोगों का एटलीस्ट बाहर जाना बहुत सारी लैब्स पे जाना भी एक ऐसा ही था कि वहां पर आप उन लोगों से आ, आप एक्सपोज हो रहे हैं जो कि पोटेंशियली कोविड होगा उनके पास आ, तो इस सूरत में जो मैं टेलीमेडिसिन का एक कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से आप एक ऑनलाइन हॉस्पिटल सिस्टम जो है वो बना रहे हैं तो उस सिलसिले में हमने पाकिस्तान में मैं खास तौर पर कहूँगा कि शिफा फॉर यू के एक पूरा इनिशिएटिव हमने लिया मैं अगर स्क्रीन भी शेयर करूँ आपके साथ तो इट विल बी हमने जिसमें अगर आपको ये स्क्रीन आएगी कि नहीं आएगी लेकिन हमने शिफाफ में कोविड 19 का एक पूरा सर्विस लॉन्च की उससे पहले हम अपने नेटवर्क के थ्रू और कॉल सेंटर के थ्रू 
बहुत सारी सर्विसेज जिसमें आप ऑनलाइन जाके या आप कॉल करके डिफरेंट सिटीज में अगर आपके पेशेंट्स को या फैमिली मेंबर को लैब्स करवानी है होम सैम्पलिंग के साथ या डॉक्टर ऑनलाइन सर्विस सर्विस चाहिए या इवन के यूएस के जो फिजिशियन उनके साथ सेकंड ओपिनियन सर्विस चाहिए था या मेडिकेशन डिलीवर थी तो हम एक नेटवर्क हमने ये स्टैब्लिश किया हुआ था कोविड की वजह से ऑफ कोर्स जिस तरह बाकी बहुत सारी टेलीमेडिसन कंपनीज में एक की जरूरत महसूस हुई तो हम ये भी एक सर्विस हमने लॉन्च की कि किस तरीके से जो लोग बीमार पड़ रहे हैं कोविड की वजह से लेकिन अनफॉर्चुनेटली या तो वो हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है या वो इतने ज्यादा सीरियस बीमार अभी नहीं है कि हॉस्पिटल उन्हें जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वैसे ही क्रिटिकल उनकी कैपेसिटी थी तो हमने एक, एक पूरा आ, इस सिस्टम को यूज करते हुए एक सर्विस ये भी लॉन्च की के, के लोगों के घरों तक आ, पल्स ऑक्सीमीटर पहुंच जाए अगर उनको ऑक्सीजन चाहिए उनका लेवल कम है उनको एजुकेट किया जाए कि वो अपनी ऑक्सीजनेशन चेक करें और वो ऑक्सीजन भी उनको जो सिलेंडर्स की सप्लाई वो भी घर पे ही पहुंच जाए अनलेस के या तो वो माइल्ड केसेस हैं और वो ठीक हो जाते हैं मेडिकेशन से या अगर खुदा न खास्ता अगर कंडीशन उनकी फिर भी बिगड़ती रहती है तो उनको ये भी असिस्ट किया, किया हम कर रहे हैं हम कि उनको किसी हॉस्पिटल्स के अंदर बेड की रसाई तक मुमकिन बनाया जाए तो कीपिंग दैट ऑल दिस माइंड कि ये कोविड की वजह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो यूएस के अंदर इश्यूज आए हैं ऑफ कोर्स पाकिस्तान के जो मसाइल थे वो इससे भी ज्यादा गंभीर थे और जितना इम्पैक्ट या फायदा शायद पाकिस्तान में जरूरत थी स्टडी मेडिसिन की अगर हमारे पूरे मुल्क में ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो शायद इतना ज्यादा जो एकदम क्या मत खेस मनाजिर आपने देखे हैं कि हॉस्पिटल या इवन के हमारे क्लिनिक्स के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे अगर मरीज वैसे भी जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं तो शायद वो इसमें कमी जरूर कमी आ सकती thank you vikas nashaba uh, maybe if you want to ask the next question and then i will have a comment on that your mic is mute on mute okay thank you dr vikas and thank you dr umar dr vikas aapne itni detailed information di uske liye aapka bahut bahut shukriya ab hum apne next question ki taraf uh, Move on करते हैं, which is also related to the previous question के जब घर पे ना सिर्फ लोगों को लोगों को अपनी you know अपना ख्याल करना पड़ रहा है क्योंकि क्योंकि हॉस्पिटल्स में या फिर डॉक्टर्स क्योंकि डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं थे हॉस्पिटल में बेड भी अवेलेबल नहीं थे तो कैपेसिटी नहीं थी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की कि वो सबको ट्रीट कर सकें लेकिन इसके अलावा दूसरी रीजन ये भी थी कि काफी लोग खुद ही दे वॉन्ट टू स्टे एट होम एंड दे वॉन्ट टू बी बेटर एट होम विद दे वॉन्ट टू स्टे विद विद देयर फैमिली तो जिनके माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं जो घर पे रहना चाहते हैं घर पे अपना ख्याल करना चाहते हैं तो उनके लिए कितना जरूरी है कि वो एक फिजिशियन के साथ लाइक कॉन्स्टेंटली कॉन्टैक्ट में हो और दे आर कॉन्स्टेंटली अंडर केयर ऑफ अ फिजिशियन एंड दे डू नॉट सेल्फ मेडिकेट शावत ये क्वेश्चन uh, जो है वैसे भी बहुत इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट आई मीन ऑनेस्टली ये पूरे का पूरे जो शिफा फॉर जो प्रोजेक्ट इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज स्टडी दिस जर्नी बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स माय मदर इज अनफॉर्चुनेटली ऑन कांस्टेंट ऑक्सीजन सो शिफा फॉर जो प्रोजेक्ट की एक इंस्पिरेशन थी कि किस तरह uh, जो आप जो ऐसे फैमिली मेंबर्स जो अपने पेरेंट्स के पास नहीं है फैमिली के पास नहीं है उनके करीब नहीं है तो उन दूर रख के भी सर्विस कर सकें जब ये कोविड आया तो अभी अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर उमर फारूक जानते हैं इस वाक्य को आई लॉस माय चचा अनफॉर्चुनेटली टू वीक्स अगो एंड देन आई लॉस एन अदर अंकल लास्ट वीक और एक बहुत ही सिचुएशन इस इस तरह है कि वन आई केम टू नो अबाउट हिस सिचुएशन वो घर में ऐसे ही थे मीन ही वॉज जस्ट है सिम्टम्स एंड देन बट ही डिड नॉट यू नो टेल मी 
और जब मुझे पता चला मेरी उनसे बात हुई तो मुझे फोन पे लगा कि वो सांस लेने में उनको दुशारी आ रही है सो आई इमीजिएटली कॉल्ड माय कजन उनके बेटे को मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा सांस का ज्यादा मसला है तो खैर रेंज ऑफ वीडियो कंसल्टेशन देखा तो मैंने आई थॉट के इनको फौरी तौर पर पहले देखें कि आप पल्स ऑक्स अरेंज करें लकीली गॉड एक पल्स ऑक्स तो उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन जो थी वो एटीज में थी अब कोरोना की अब एक लंबी स्टोरी है कि एटलीस्ट वी अरेंज ऑक्सीजन एट होम विद इन विद इन एन आवर स्टार्टेड लुकिंग के शायद अगर इम्प्रूवमेंट उनकी थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई उस वजह से उसका मेडिकेशन शुरू हुई लेकिन देन वी स्टार्टेड लुकिंग इफ वी कैन गेट द हॉस्पिटल बेड तीन दिन के बाद उन्हें हॉस्पिटल्स में वो उनको बेड तो मिल गया लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही जस्ट डिजीज प्रोग्रेस अब ऐसे केसेस के अंदर बहुत कोविड की एक सिचुएशन बहुत ही क्योंकि बीमारी की सीवियरिटी अब हम लर्न कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि बहुत कुछ ऐसे मरीज खास तौर पे जो 50 ईयर से से ज्यादा हैं या अंडरलाइंग डायबिटीज है या कुछ है दे कैन एक्चुअली गेट सिक वेरी फास्ट तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर आपको कोविड के सिम्टम शुरू हुए हैं खांसी या नजला या जुकाम तो 80 से 85 परसेंट लोग जो हैं वो बिल्कुल उन्हें एक दो दिन के बुखार होगा थोड़ा जिसम दर्द होगा दे विल गेट बेटर बट लेकिन जो 10 से 15 परसेंट ऐसे लोग जो थोड़े ज्यादा बीमार होंगे आ, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने डॉक्टर्स की आ, से फौरी तौर पर रबता करें यहाँ पर ऑफ कोर्स टेली मेडिसिन का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मरीज जो हैं वो पहले ही सस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो आजकल खास तौर पे जाने से घबरा रहे हैं एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पाकिस्तान में ये भी डेवलप हुई दो माह पहले कि इन्होंने जब शुरू में कोविड नाइन्टीन के टेस्ट करना शुरू किए तो जिसका जिस किसी भी पेशेंट का अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो गवर्नमेंट ने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए so they took lot of even asymptomatic patients to those isolation centers uski wajah se ek bahut panic hua kyunki because you know in our society uh maine khud aisi videos dekhi hain jisme ke ambulance aa gayi hai aur ek bilkul young young patient wo chalta hua ambulance mein ja raha hai kyunki ji uska test positive aaya hai aur you know ird gird ke jitne bhi you know public had like they were just making a video and it was just making it viral or you know and that so that home actually was started being considered as a haunted house yahan par khuda na khasta koi hiv ya koi is tarah ke jo hai jisse you know those taboos diseases not even you know hiv with those diseases which are still considered taboo uh, uh, which actually are not uh, but अब उसकी वजह से वॉट वी सा इन द नेक्स्ट वीक्स फ्यू वीक्स पीपल जस्ट यू नो स्टार्टेड हाइडिंग दियर सिम्टम्स और फैमिलीज के अंदर भी अगर किसी को बुखार भी है तो दे वर नॉट इवन यू नो गोइंग टेल अदर पीपल अनफॉर्चुनेटलीडी हाइपॉक्सिक एट होम और उसकी वजह से सिचुएशन द हॉस्पिटल वॉज ऑलरेडी बैड और हॉस्पिटल में भी उन्हें बेड नहीं मिले ऐसे वाकियात आप सब आप भी जानती होंगी कि पेशेंट्स को एक हॉस्पिटल के एक हॉस्पिटल से दूसरे दूसरे से तीसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लेके जाते रहे और नन ऑफ देम वर्ट एक्सेप्टिंग द पेशेंट एंड अनफॉर्चुनेटली दो पेशेंट डाइट तो इसमें जरूर ये कहूँगा कि अभी भी अगरचे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अल्लाह करे कि ऐसा ही ये ट्रेंड रहे जो इंटेंसिटी है डिजीज की वो इम्प्रूव हो रही है थोड़ा एक्ो आ रहा है और इंटेंसिटी थोड़ी सी बेहतर हो रही है पाकिस्तान में और शायद इसकी वजह से है कि लोग क्योंकि अब ईद ईद में जो हमने देख एक एक पैनिक देखा या इनरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर देखा हमने उसकी वजह से अब लोग थोड़े से डर गए और उन्होंने मोर कॉशियस राइट नाउ सो एनी वे द कमिंग टू क्वेश्चन 
हर ऐसा पेशेंट जिसको अगर बुखार थोड़ा ज्यादा है या सांस का प्रॉब्लम है प्लीज मेक श्योर करें कि दे गेट द पल्स ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर तकरीबन हर घर में जिस तरह ब्लड प्रेशर का डिवाइस है आई थिंक द पल्स ऑक्सीमीटर इज मस्ट बिकॉज दैट इज द डिवाइस दैट इज द डिवाइस व्हिच इज गोइंग टू सेव मेनी लाइफ्स एंड अर्ली इंटरवेंशन जो है वो है दूसरा अगर आपके सिम्टम्स जो शुरू हैं खास तौर पे अगर आप हाई रिस्क के पेशेंट्स हैं प्लीज uh, डॉक्टर से uh, जरूर uh, uh, मशवरा करें उनसे मिलें सेल्फ मेडिकेट सिर्फ उस सूरत में अगर आप यंग हैं सिम्टम्स नहीं हैं चाहे पैनाडोल या ब्रूफेन ऑब्वियसली नॉट एवरी वन नीड्स टू सी द डॉक्टर बट लेकिन अगर थोड़े सिम्टम परसिस कर रहे हैं तो जरूर डॉक्टर से uh, uh, रता करें uh, इसमें ऑनलाइन डॉक्टर्स की सर्विस जिस तरह हम दे रहे हैं कुछ बात बहुत सारी और कुछ और कंपनीज भी हैं उनसे रबता किया जा सकता है और आप अपने डॉक्टर्स की को के मशवरे से दवाई लें क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो आपकी एग्जिस्टिंग मेडिकेशन कंडीशन की वजह से हो सकता है आपके लिए ज्यादा हार्मफुल हो सॉरी मैं यू नो इफ आई सी दिस कोविड इज नॉट ओनली अ फिजिकल डिजीज इट्स एन इकोनॉमिकल डिजीज राइट सोशल डिजीज इट्स अ सोशल डिजीज एंड इट्स अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर सो जो जो फिजिकल जो वायरल इलनेस है व्हिच इज द रेस्पिरेटरी इलनेस ठीक है उसमें आपने बिल्कुल बताया कि जी मेजॉरिटी जो 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 बेस है वो कम सिम्टम्स वाले लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिनको कंडीशन प्रोग्रेस नहीं करती कि वो टालनॉल से और आ, मतलब फेनाडॉल वगैरह से और सिंपल मेडिसिन से ठीक हो जाते लेकिन उसमें आहिस्ता आहिस्ता यू नो जो होम में मेडिकेशन में आपने आइडेंटिफाई किए पेशेंट जो स्पिल ओवर कर रहे थे मॉडरेट में ठीक है जिनको सिम्टम्स ज़्यादा वर्सन हुए कफ बढ़ गई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बढ़ गई उनको फीवर जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो रहा उनके वो नॉश या वॉमिटिंग उनको जी आई सिम्टम लैक ऑफ एपिटाइट तो उस सूरत में आके जब आपने शुरू के अंदर पेशेंट्स को मैन सिम्टम ट्रैकिंग की फिर एक कंडीशन आई पेशेंट को हमने बताया कि जी आप इस मौके पर पहुँच के अब आपको जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जाना है अब आपको डॉक्टर भी चाहिए आपको टेस्ट भी घर आके करे सो आपके साथ साथ आपका ब्लड टेस्ट भी चाहिए आपका चेस्ट एक्स रिपोर्टेबल वो भी चाहिए तो आई थिंक द नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आए डॉक्टर मैथ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा उसको डिस्प्ले करें कि भाई अब के होम आइसोलेशन में लोग चले गए हैं उनको ये सारी फैसिलिटीज चाहिए तो जो आपने जैसे ये सर्विस शुरू की इसमें आई थिंक थैंक यू कि आपने पेशेंट्स uh, के लिए फ्री डॉक्टर जो है ना वो फ्री कंसल्टेशन उसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो किया कि भाई एटलीस्ट यू कैन गेट फ्री कंसल्टेशन सो रेस्ट ऑफ द डिस्पोजेबल्स और यूजेबल्स और मेडिसिन और जो है वो आप अपना अफोर्ड कर लें लेकिन एटलीस्ट आपके पास गाइडेंस है आपको आपके पास जो है ना वो एक डॉक्टर की सहूलत मौजूद है तो आई थिंक ये एक ये एक जबरदस्त इनिशिएटिव आपने लिया तो आई थिंक आप अगर थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से इस चीज को आपने इंश्योर किया कि ये सारी चीजें क्योंकि पेशेंट तक मिले क्योंकि आई एक्चुअली वन ऑफ माय क्लोज यू नो समबडी हु आई न्यू वेरी वेल व्हेन शी गॉट सिक तो दे यूज द योर सर्विसेज एंड एवरीथिंग वो घर बैठ के एक्चुअली यूएसए से बैठ के बच्चों बच्चे ऑर्डर कर रहे हैं और पाकिस्तान में चीजें उनके घर में डिलीवर हो रही हैं लैब वाले आके उनके घर में टेस्ट कर रहे हैं पोर्टेबल को चेस्ट एक्सरे हो रहे हैं तो इवेंचुअली यू नो सर्विसेज उनके लिए की तो आप उस इस बारे में जरा रोशनी डालें कि किस तरह से ये सारी चीजें पेशेंट के डोर स्टेप पे पहुंच पहुंचाई जा सकती हैं नो थैंक यू मर भाई डेफिनेटली एस जिस तरह मैंने मैंशन किया था कि वी स्टार्टेड दिस प्रोग्राम अबाउट थ्री ईयर्स गो तो ऑबियसली ओवर मुमकिन नहीं था क्योंकि ये पूरे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा शिफाफ और यू का इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड है बहुत सारी लैब्स के साथ रेडियोलॉजी सेंटर्स ऑनलाइन फार्मेसी के साथ और ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस भी हम पेड कंसल्टेशन पहले दे रहे थे जैसे ही ये कोविड का एरा शुरू हुआ so we decided के वी नीड टू एक्चुअली यू नो मेक इट फ्री सो एनी वन कैन कॉल शिफाफ और यू नंबर Or you know, or it download his app, and uh, 
request an online doctor appointment. Uh, currently, we're giving for six hours. We're very, very much. Ex we're going to expand next week for inshallah for twelve hours, uh, and we may continue, may, may extend it further based on the uh, demand and COVID response. Our idea is that this patient, who or this phone doctor, can phone pe bhi baat ho sakti or video pe bhi, or that uh, concept of telemedicine ka hai ki. आपने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर ने बाद में इफ यू डॉक्टर थिंक इट यू नीड फॉर द लैब्स सो वी हैव कोलैबोरेशन विद लैब्स सो यू विल बी टोल्ड कि ये डॉक्टर से लैब्स करवानी है आप शिफा फॉर यू के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही लैब्स लग कर लें आप ऑनलाइन पेमेंट्स लग कर सकते हैं या इवन पेमेंट आप कैश uh, पे भी जो है जब सर्विस प्रोवाइडर आपके फ्लिपकार्ट में घर uh, आएगा आप उस, उसको भी दे सकते हैं इसके अलावा अगर रेडियोलॉजी सर्विसेज हैं कुछ जगहों पर हमारे नेटवर्क में रेडियोलॉजी होम एक्सरे की भी ऑप्शन मौजूद है हम कोशिश कर रहे हैं कि सर्विस को एक्सपेंड करें मल्टीपल सिटीज में भी लैब्स की सर्विस ऑफ बहुत सारे 20 प्लस सिटीज में पहले ही से मौजूद है इसके अलावा अगर मेडिकेशंस हैं अगर ऐसी मेडिकेशंस हैं जो मुश्किल से मिल रही हैं वो भी ऑनलाइन फार्मेसी के थ्रू मिल रही हैं और पल्स ऑक्सीमीटर जब पल्स ऑक्सीमीटर की शॉर्टेज हुई लकीली हमारे हमने कोलेबोरेशन थी कुछ एक दो ऑनलाइन फार्मेसीज के साथ जिनके पास अवेलेबल स्टॉक था और ये पल्स ऑक्सीमीटर भी जो है लोगों तक जो है विद इन फोर आवर्स एटलीस्ट लाहौर के अंदर विद इन फोर आवर्स डिलीवर हुआ बट और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि मेरा ख्याल है लाइफ सेविंग आफ्टर डायग्नोस्टिक कि ऐसे पेशेंट जिनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन कम थी बहुत सारे पेशेंट्स जिनको विद इन एन आवर और टू ऑक्सीजन सिलेंडर व्हाट वी डिड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसमें मैं जरूर नाम लूंगा ऑर्गेनाइजेशन कोविड अलायंस है वेंटेट ऑफ पाकिस्तान देवर लॉर्ड ऑफ यंग फिजिशियंस लाइक यू नो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वे आर यू नो वी आर सो प्राउड ऑफ दीज यंगस्टर्स एंड फिजिशियंस जिस जिनकी वजह से ये वॉल्टियर फिजिशन हमें का बहुत सा बहुत वॉल्टियर फिजिशंस भी इसमें इस कॉज में नोबल कॉज में उन्होंने हमें ज्वाइन किया और मेक श्योर किया कि ऐसे पेशेंट्स जो हैं उन तक उनको स्टेबल किया जाए इट्स लाइक मोर लाइक आई यू नो हैविंग अ वर्चुअल एम्बुलेंस और नाइन वन वन फर्स्ट एड सर्विस अनटिल आई दे स्टार्ट गेटिंग बेटर विद अ ट्रीटमेंट और उनके उनको हमने ये भी गाइड किया कि वो फॉलोअप्स भी आ, हमारे साथ रखें और अगर खुदा ना खास्ता आ, आ, अगर कंडीशन उनको पैरामीटर्स बताए कि अगर पल्स ऑक्सीजनेशन या उसके बावजूद तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है सो इट मीन्स डेफिनेटली देर इज़ नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू गो टू द हॉस्पिटल तो उस सूरत में तो ये आ, ये, ये आ, दिस इज आई थिंक मेड अ लॉट ऑफ एटलीस्ट मैं कहूँगा कि अगर थोड़ा सा इम्पैक्ट जो मेजर इम्पैक्ट था वो पेशेंट uh, एजुकेशन और चंद ऐसी लाइफ uh, जो कि uh, अगर खुदा ना खास्ता पर वक्त ट्रीटमेंट ना मिलती तो दोस्त पीपल वुड है अल्लाह ताला सबको महफूज रखे बट आई मीन थैंक यू मेरे भी डॉक्टर मैर ने भी हमें ज्वाइन किया तो डॉक्टर मैर वेलकम मैं आपसे जो है ना अब क्वेश्चन करूंगा कि किस तरह से आई uh, पैक ने ऑक्सीजन uh, की जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि भाई इक्विपमेंट तो आ गया लेकिन घर में ऑक्सीजन किस तरह यूज करनी है और पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस किस तरह से मिलनी है तो आप जरा थोड़ा सा ऑडियंस uh, को बताएं कि किस तरह से हाउ डिड यू हेल्प एवरी बॉडी विद ऑल दिस ओके थैंक यू सो मच डॉक्टर उमर ये सवाल पूछने के लिए तो हमने ये जो होम थेरेपी फॉर कोविड 19 पेशेंट्स है इसका सिलसिला जो है वो डॉक्टर वकास से ही इंस्पिरेशन लेके फिर हमने इस इस एरिया के ऊपर फोकस किया और इनके साथ भी हमने कलेबोरेशन की और साथ में हमने अभी तक जो तीन चीज़ें हमने कर ली हैं वो ये है कि सबसे पहले तो हमने जनरल पब्लिक के लिए ईजी टू रीड गाइडलाइंस uh, बनाई हैं इंग्लिश और उर्दू में कि कैसे वो uh, जो उनका माइल्ड टू मॉडरेट कोविड 19 पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसके कैसे वो ऑक्सीजन के को सेटअप कर सकते हैं घर के अंदर जब उनके पास सिलेंडर आ जाए पल्स ऑक्सीमीटर आ जाए और दूसरा हमने एक वीडियो बनाई है कि आप पल्स ऑक्सीमीटर को किस तरह से सेटअप कर सकते हैं 
वो भी हमने एक वीडियो बनाई है जो कि जनरल पब्लिक को अवेलेबल है कि पल्स ऑक्सीमीटर को शुरू से लेके आखिर तक उसको रीड किस तरह से करना है उसकी रीडिंग को तो वो वीडियो भी हमने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डाल दी है और तीसरी चीज जो हम डॉक्टर बकास इनके साथ ही कलेबोरेशन के एरिया में अभी वेरी सोन वी गो लॉन्च दैट वो ये है कि कैसे कोविड नाइन्टीन के वो पेशेंट्स जो कि चौदह दिन के लिए होम आइसोलेट हो जाते हैं या उनकी जो फैमिलीज हैं उनको मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए हमारे जो साइकाइट्री रेजिडेंट्स और साइकोलॉजिस्ट हैं वो अवेलेबल होंगे और इसके अंदर और भी कलेबरेटिव एरियाज हैं जो कि आगे जाके एक प्रेजेंटेशन स्लाइड में मैं अपनी ऑडियंस को दिखाऊंगा थैंक यू आई थिंक वी वी कैन टेक द लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद फिर मैं डॉक्टर मैर से कहूँगा कि वो इसको कंटिन्यू करें so i think the question one of the uh, participant also asked the question around this patient privacy and patient confidentiality and how this is regulated in usa versus pakistan is this different same uh, what what is your uh, expert opinion on that because you know this more than i do uh first of all thank you mayor for the great work i've seen those videos and those edu- you know the content there um so um i think that's very much needed for the patients and um, looking forward to you know uh, working together on that as well uh now coming to questions um i mean as a rule of thumb we know that you know the system in the us is very much uh, regulated and hipaa compliance and it's enforced here and all the systems are developed that's why uh, us ke andar uh, galiban ye uh, telemedicine ka concept uh, pre covid jisme uh, hipaa compliance and all those was thing uh, they you know you need to have a hipaa compliant emr or hipaa compliant system and uh, uh, pakistan ke andar uh, bahut sare dusre developing countries ki tarah uh, uh, regulations itni zyada enforce nahi hain Uh, और उसकी uh, बहुत सारी वजूहत जो हैं वो लिस्ट uh, की जा सकती हैं आई थिंक इट्स मेनली द रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल और उसके अलावा ट्रेनिंग एक चीज जिस पे मैं काफी फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स आई हैव बीन काइंड ऑफ एडवोकेटिंग दैट इज वेयर दैट आवर मेडिकल स्टूडेंट्स and the post graduate students needs to be trained on electronic healthcare record system because i think that abhi bhi aap jo ek bahut zara privacy ka challenge wo forums pe ya facebook ke forums pe ya whatsapp pe you know when you simply up share patients reports and so that definitely you know is a hipaa violation your privacy ki violation hai Again, at the same time, I think it, uh, it's um, also the responsibility of the physicians who actually are working in the these uh, U.S. or U.K. healthcare system. Okay, uh, extra as a forum today. Uh, many uh, they are the one who actually have been telling other uh, fellow providers, you know, fellow patients, not to uh, share the uh, patient's information without their permission. Uh, but. बाकी ये कि अब कोविड की कोविड की वजह से ऑफ कोर्स द यूएस गवर्नमेंट आल्सो लिफ्टेड सम ऑफ द रिस्ट्रिक्शन जस्ट फॉर टेम्परेरली बिकॉज द अगेन आउट पेशेंट वर्ल्ड वाज नॉट रेडी फॉर द ऑनलाइन विजिट्स जिसमें बहुत सारे आउट पेशेंट प्रैक्टिस के बाद सिस्टम नहीं थे टेलीमेडिसिन के तो देन दे स्टार्ट दे यू नो अलाउड दैम टू यूज सम फेस टाइम और जूम बट इवन दैन uh i i know the physician here are still very cautious because you know we get training so we know as by training you try to keep the information very secure agar pakistan ke andar uh training level par medical students ya in post graduate students uh, ko uh e uh train kiya jaye and it just you know that's where i think once they graduate they start working as a consultant or the role they will follow the same policy Uh, तो जब तक हमारा एजुकेशनल सिस्टम uh, की बेसिक्स uh, में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर रैकेट और पेशेंट प्राइवेसी इन ऑल दिस की इम्प्लीमेंट नहीं होती uh, बहुत मुश्किल है चेंज चेंज जो है वो सिस्टमेटिक चेंज लेके आना थैंक यू थैंक यू विकास उमेर यूर नेक्स्ट 
yes okay so uh, thank you so much dr umar for moderating this session and asking all of these questions from dr vakas and dr vakas ne bade detailed jawab diye so thank you so much for that so hamari jo next slide hai usme uh, we are going to through this webinar we are going to announce our collaboration with uh, shifa for you and its parent organization american tele physicians to so, main slide wo present karta hu ki humne kya kya collaboration ke areas jo hai wo डिफाइन किए हैं इफ पीपल कैन सी दैट सो अगेन शिफा फॉर यू इज अ टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म ऑफरिंग देयर सर्विसेज टू क्लाइंट्स बोथ इन यूएसए एंड इन पाकिस्तान एंड दे हैव गॉट अ कॉम्प्रीहेंसिव टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म एंड नॉट जस्ट अ स्काइप और अ व्हाट्सएप कॉल टूल सो इट हैज गॉट एवरीथिंग वेयर Uh, patients uh, data is stored they can order uh, med physician can order medicine it supply to the uh, patients and they can also order labs and they can also order other medical supplies as well especially for covid 19 so the collaboration areas that we have agreed upon is that uh, we'll ask the government and other global organizations to focus on home oxygen therapy in developing countries especially pakistan where most of the patients they prefer to stay at home while they have mild to moderate symptoms uh, so they need to issue guidelines that how they can uh, avoid self medication and can remain under the care of a or of a licensed physician and then uh, to provide that care uh, there needs to be available platforms like shifa for you telemedicine platforms for covid-19 patients and then especially the area of mental health for these patients who are isolated even from their own families for 14 days and then their families are also in misery during that period of time so mental health counseling through again telemedicine and then provision of supplies like uh, oxygen cylinders oxygen condensers and pulse oximeter medications uh, home 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 laboratory test home sampling for those tests and then information regarding beds availability ventilators availability so these are the collaboration area so one by one um, we are launching all of these uh, focus uh, projects Uh, Dr. Vakas, if you want to add something to absolutely, uh, thank you, Mayor. Definitely, I think this is a great good start. And uh, looking for COVID nine, this is obviously for COVID nineteen. But as we discussed, that uh, I and Dr. Omar Farooq also and you also, you know, discuss in detail that uh, we have this in mind to uh, launch work together to launch our digital healthcare initiatives in Pakistan. and uh, you know i know you guys are working a great job especially in hepatitis prevention uh that's something very close to my heart because of my mother and uh, i look forward ke is after post covid we would be inshallah giving our uh, smart clinic which is an emr system platform uh, for this uh, venture as well where this can be used for all the patients medical records their data analytics um of course uh, also uh, for the training of the medical students and uh, the uh, you know the young doctors abhi humne pakistan ke i mean the other alliance organization which we are working we actually have given them access to our smart clinic we have made their practice account for them aur unhone karachi mein abhi accounts jo hain they are going to start and having all the patients records in that also us because one of the key thing will, will happen with that that as you are doing lot of uh, hepatitis or other initiatives or even mental health initiatives jaise aapke paas patients ka record systems uh, mein data uh, register hona shuru ho jayega then we can connect those patients or even those physicians who are seeing patient in pakistan with us or uk based physicians for second opinion services or for care coordination and even for training so i'm really looking forward inshallah taala uh, that this collaboration goes beyond covid 19 uh, inshallah to uh, you know fulfill our dream uh, of uh, digital and healthy pakistan inshallah uh, which is very much needed uh, uh, 
as well as uh, also in the training of the uh, medical students uh, uh, in a lot of the medical education uh, institutions, inshallah. No, thank you. I think we are touching the uh, a lot of pillars of the healthcare, so education, clinical service. Hopefully, you know, we, we will collaborate on research uh, as well at some point. So those are all, I think, great, great areas. But right now, the need for the day and what we have to do, I think we are we are really focusing on and on this oxygen, pulse oximeter, education, and advocacy. So thank you uh, both of you for uh, really kind of you know leading the charge. I, I'm I'm very thankful and very happy that uh, uh, you're working on that. Thank you, Dr. Farooq. Thank you. I know this has been um, amazing work and always uh, uh, you're always an inspiration for all of us, inshallah. Thank you. All right, okay, so up, with this, up I'll, next up. Okay, so with this, I'll wrap up this webinar. Thank you, everyone, for joining us live on our Facebook channel through IPEC uh, Facebook page and Shifa for You Facebook page and also through our YouTube channel. Uh, today's session was moderated by Dr. Umar Farooq and Shaba Makbul. And our guest speaker today was uh, Dr. Wakas Ahmed, uh, who is a CEO and founder of American Telephysician. That's the parent company of Shifa for You. Uh, again, thank you so much, Dr. Umar, Dr. Wakas, for taking time out for today's webinar. And I hope that many of the people concerns and questions we have addressed here and through this. Uh, initiative and looking forward to working very closely with Shifa for you and American television in future. Uh, thank you so much. Last thing I think I forgot, which I really wanted to mention is we started to have a, a elective uh, program for medical students uh, in Pakistan uh, for which Shifa for you for during this COVID. But in the upcoming weeks, as we are expanding our US based uh, telemedicine operations, Inshallah, I have a plan to offer uh, telemedicine elective rotations for the medical students in Pakistan because with the COVID-19, uh, many doctors and many medical students who have elective rotations in the US, may, they may not be able to, you know, they are from here. But inshallah, as we are expanding our US-based operations, we would be offering some opportunities for selective uh, uh, medical students or those physicians who want to come to us to gain some experience in telemedicine Chala. No, that that's a great announcement and a great initiative. Dr. Omar, do you agree with that? Yeah, I mean, I think this is like so Abhi, hum idhar ek baat kar rahe the kuch din pehle ki ek healthcare system Pennsylvania ke do healthcare system hai to wo kis tarah se jo humare students jo you know, they can do elective while being in Pennsylvania, Boston may go to the US, and some other students can do elective here. Why not international, right? Why, so if we can do across state boundaries, we can also do across country boundaries. Right. So, so aap, matab, ab, hum log idhar kar rahe already that the medical students are uh, my telehealth visit mein join karte as a guest. You know, when I'm telemedicine ke clinic, kar raha hota hon, so, the medical student who join us as a third, just like we are doing a webinar, we are sitting here, we are It's simple. I think it's just like limitation technology to have. This is your limitation. You don't think about it. So, in my opinion, this is a wonderful initiative. Thank you, Vakas. I think this is that. This is a bonus for our medical students. Inshallah. 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 Okay. Thank you so much. Thank you so much our viewers and thank you so much our guests and moderators with this we'll end we'll end this session thank you so much thank you, thank you.